morning, everyone. Доброе утро. No, doesn't work. Раз, раз. No. Раз, раз. Yes. Okay, we are already half an hour late. So. Мы уже на полчаса задерживаемся, а после этой презентации будет кофе брейк, на который лучше не опаздывать. Okay. But before starting the presentation, I would like to thank you, Progress Technologies, and I am very pleased to be here for the very simple reason is that because of you guys, I am famous on YouTube. Жанна хотел бы поблагодарить Progress Technologies и благодаря и вам в том числе Жан стал популярным на YouTube. So many thank you to the 94 customers that have been looking at my very boring presentation from last year. <laughs> it's the only video I have for myself on YouTube, so thanks a lot. <laughs> okay, let's go back to uh, the presentation. I'm going to cover two things. Uh, the first one is going to be a quick update on technical support. Эта презентация состоит из двух частей. Первая посвящена тем изменениям, которые произошли в технической поддержке прогресса. Okay. And then we are going to look or have a closer look to the open edge roadmap for the next 12 months. И большая часть будет посвящена тем новым вещам, которые появятся в прогрессе в течение ближайшего года. Last year, when I was over here, uh, I went back home with a letter and a petition with many signatures from the community here. В прошлом году Жану на конференции была вручена петиция с требования нашего сообщества. That I provided to my VP. Dan was aware of that petition as well. Жан передал эту петицию по инстанциям. And uh, the focus on the technical support is going to be what we have done with regards of the knowledge base. И результат имел место в частности в отношении к knowledge base. Okay, so let's start. Something I want to share with you: we are still surveying our customers about how they are happy about the service my team is providing. And for the last 12 months, despite all the frustration about the knowledge base, we still are having a satisfaction of 92%. И несмотря на те сложности, которые были в последние месяцы, в частности с доступом к knowledge base, 92% пользователей удовлетворены технической поддержкой. So thank you for the trust. Now, I'd look. Just like to share with you why we had to change our knowledge base system last year. Жан хотел бы остановиться на том, почему пришлось менять политику в отношении к knowledge base. Okay. And let me use this little toy here. I think one of the main reason why we needed to change our knowledge base it's because the previous system was dead. The vendor didn't want to move forward. Основная причина, потому что предыдущая версия Knowledge Base, версия Knowledge Base фактически умерла. Вендор не желал развивать ее дальше. Okay. We decided to go for the Knowledge Base system from Salesforce.com. And we knew that their knowledge base system was less mature than the one we were using. We knew that. Мы вот перешли до новой версии, и Progress знал, что эта версия более богатая возможностями. Мы это знали, окей. But we have been working very closely with Salesforce.com and over the last 12 months, we're already having, you know, some improvements that have been made to the knowledge base system. 
и в течение последних месяцев работали с, с этой компанией и в результате получили те улучшения в работе Knowledge Base. As a matter of fact, the new Knowledge Base system we are using has been KCS certified. This is a certification program for the software that want to do Knowledge Base. And we have a lot of new things that came along during the year. И uh, текущая версия Knowledge Base получила сертификат KCS. Okay. A lot of customers also told us I can't find my old articles. Uh, многие uh, пользователи жалуются, что не, могу, uh, не могут найти старые статьи в Knowledge Base. Okay. So I just wanted to quickly explain you which Knowledge Base solution were migrated. Сейчас Жан объяснит, какие статьи из старой Knowledge Base мигрировали в новую. The approach we used is we looked into all the solutions that were used during the previous 12 months. В первую очередь мигрировали те статьи, которые использовались в течение последних 12 месяцев. And we just moved these ones. И uh, вот в первую очередь uh, были перенесены, мигрированы именно эти статьи. Automatically. But when customers are telling us today, I am missing this article. И когда клиент говорит, что uh, он uh, не нашел какие-то статьи, okay. We can still have the old one manually migrated into the new one. So it's an ongoing process. We have been manually moving some old articles from the old knowledge base into the new one for the last 12 months. В этом случае техническая поддержка вручную переносит эти статьи из старой базы в новую. So it's an ongoing thing. We keep on moving old articles. One of the benefits is that when we decided to migrate as well, we cleaned our knowledge base. We had a lot of duplicates, redundant, old solutions that were not relevant anymore. These ones are still there in the old one, and we can still manually move them when it makes sense, when the customers are asking us. И а, преимущество такого подхода заключается в том, что удается избавиться от э, ну, назовем так, старого хлама, э, статьи, которые устарели, э, которые дублируют друг друга и так далее. A couple of concerns that we heard from our customers that we are working on with our vendor are the following points. Uh, мы продолжаем работать с вендором. Uh, okay. a, a lot of customers were using the solution number to search articles in the old knowledge base. Uh, многие пользователи используют идентификатор статьи, uh, нумерацию, старую нумерацию uh, статей в knowledge base. Okay. With the new knowledge base, you can do so as well. You can still use the old numbers. It will return the solution. На самом деле, старый номер вы по-прежнему можете использовать в новой knowledge base для поиска. But as it says in the second point, you don't see the number there. In fact, the number is hidden under the properties of the solution. Но по факту вы этот номер в найденных статьях не увидите, поскольку он скрывается в, в свойствах этой статьи, э, по которым происходит в том числе поиск. Okay. The second largest concern was about uh, customers not being able to provide us feedback on a solution. In the past you could add a comment to a solution, in the new system it's not possible. Uh -huh. uh, Недостатком а, текущей версии является отсутствие возможности комментировать статьи в Knowledge Base, а, но над этим тоже работают. Okay. So, we, we are working with uh, the vendor to make that possible again. Прогресс uh, работает uh, над тем, чтобы uh, сделать возможность комментирования статей снова. But if you go in the Knowledge Base, you can yourself submit a new article. 
Но пока сейчас уже можно добавить свои статьи. So by referencing the article number you believe is wrong in your new article, we can make the crosslink and correct the, 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 the article based on your input. Ну и как временное решение предлагается, если вы не согласны с какой-то статьей, пишите свою статью и ссылайтесь на первый источник, который вы читаете неправильным. But hopefully very soon we'll be able to have a comment back for the article. Ну, надеемся, скоро возможность комментирования статей вернется. Окей? The one of the biggest concern about the new knowledge base was also the size of the search box. Еще одно ограничение, которое, над которым пытается сейчас работать прогресс, это длина строки поисковой. Okay. And I'm sure that a lot of people are developers in this room. They would believe that should be a two lines code. Наверняка многие здесь присутствующие являются разработчиками и согласны, что требуется в поиск вбивать много информации. Okay. That would be true if the knowledge base solution would be developed with our products. Uh, can you repeat? Changing the search of the size box would be easy in 4GL. Or on ABL. Okay. It seems to be a challenge for Salesforce.com. Но для текущего вендора, отвечающего за Knowledge Base, к сожалению, это является проблемой. So we're working again with them to try to make that happen. It's difficult for them. Uh, hopefully, we will see the change coming soon. Несмотря на то, что вот для них это сложно, все-таки Жан надеется, что то проблема будет в ближайшее время преодолена. Okay. A few things still on the knowledge base uh, that I want to share with you. One of the biggest concern you raised to my attention when I was here was that we locked some knowledge bases in the past. I guess that everybody knows that everything is open again since many, many months now. Одна из претензий, которая в прошлом году Жану высказывалась, то, что Knowledge Base доступен был не для всех. Okay. Uh, just to give you an idea on how useful the Knowledge Base is, we have on the monthly base more than 80,000 search on the Knowledge Base. Чтобы дать представление, насколько полезна Knowledge Base, Жан приводит цифру, что в течение месяца Происходит около 80 тысяч запросов к ней. And we also have our knowledge base Googleable. Также knowledge base сделали Googleable, то есть возможность поиска с использованием Google. Okay. And I would like to highlight a little trick to make the knowledge base searchable in an easier way under Google. Ну, на самом деле, это стандартный механизм поиска в Google. Вы указываете сайт двоеточие. So, for example, if you are looking in Google for progress transaction scoping, the easiest to get the results is to add in the search bar, in the search box of Google, progress transaction scoping, and then add just site column knowledgebase.progress.com. That's going to improve the Google search. Ну вот вы добавляете сайт и адрес сайта, по которому хотите искать. Здесь в качестве речь идет о knowledgebaseprogress.com. В принципе, это любой сайт можно указывать. И есть возможность добавить поисковый механизм к стандартным браузерам. Так, чтобы это все делалось автоматом, чтобы вручную это писать не надо было. Okay. And last but not least, we have released last week the downloadable version of the knowledge base. И последнее по порядку, но не по значению, то, что 
Download был выгружаемая версия, офлайновая версия Knowledge Base вернулась назад, теперь ее можно скачать и использовать у себя на компьютере. So it's there. You don't. It's on our support main page. Uh, you have on the right hand side a little box where it says ProKB is back. Click here, and it's going to download that on your uh, computer. На сайте техподдержки вы можете найти соответствующую ссылку, кликнуть по иконке и она скачается. Okay. Okay, now into the more technical part of my presentation, the Open Edge Roadmap. Первая часть закончилась, теперь переходим к тем нововведениям, которые ожидают нас в ближайшее время. Okay. Uh, there are only three slides, but eight pages of text. Слайдов всего три, а слов будет сказано очень много. So George and myself are going to try to make it as short as possible, but we still want to share with you everything that we are going to release throughout the next 12 months. Поскольку мы опаздываем по времени к кофе-брейку, я буду переводить только каждое третье слово. Шана. So, I'm, you know, when I'm coming over here, I'm doing that on behalf of product management. And the only slide they want me to keep is this slide. Uh, it's slide Navazan uh, uh, Rukawost on Progress uh e to Fyosh to Dash Bud Skazana uh Murta Kazat Snipravdi. So everything I say here can be true, but you may, may change as well. So Fyoshto Skarzat Jan uh uh Murt uh не соответствовать uh, будущим реалиям. Окей? Good. Okay, let's go into 11.2. 11.2 is going to be released in December, January. Uh, следующая версия прогресса uh, 11.2 uh, собира... будет выпущена в декабре либо в январе. Окей? Okay. The main theme for that uh, release is mobility. Главная тема этого релиза будет поддержка мобильных устройств. And we are going to work on mobility through many releases, not only 11.2, it's going to be also 11.3, 11.4 and probably a few others. Эта тема не только для 11.2, но и для следующих релизов. Окей? The architecture we decided to go for, it's called an hybrid application, where basically you are going to have HTML5 hosted inside a native app container. Основная идея будет вертеться, построена вокруг HTML5, в котором описано uh, взаимодействие разных компонент, uh, и uh, это описание будет использоваться на мобильных телефонах. Okay? The reason and the advantage of this kind of architecture are simple. The first one is using such an architecture enables you to write one single app and being able to deploy that on multiple devices, operating systems. Такой подход обеспечивает простоту и плюс позволяет повторно использовать готовый темплейт с разными устройствами. Окей? So, you will be able to write one single application, deploy it on iOS, Android, Windows 8, with the single set of code. Вы делаете один набор кода и дальше его можете транслировать на iOS, Android, Windows Mobile и так далее. Окей? Which means that you will have to have less code to write, less QA, less testing, more robust applications. Соответственно, сокращается время на разработку, на проверку качества и так далее. Окей? So, because it's going to be HTML5 and JavaScript, 
we also know that these two skills are easy to find. You can find today a lot of HTML developers or people that know HTML, JavaScript. Uh, uh, one is that to uh, find specialists по HTML или JavaScript сейчас не проблема их как грязи, okay? These are quite known technologies out there. You will be able, even if you wish, to outsource your applications to third-party companies. So that's a, in our opinion, a good benefit for you. You can mm -hmm. really focus on your application, and for the apps, you can eventually work with a third-party company. Mm -hmm. Uh, то есть uh, ядро пишете вы, а uh, дальнейшее портовирование на разные устройства вы можете отдать на аутсорсинг uh, третьей компании, которая возьмет на себя все необходимые действия. Okay? It's because we are going to use a native app container, we will also be able to easily put your applications on the wonderful world of uh, Apple App Store. Uh, тем самым вы можете uh, писать приложение, которое будет замечательно продаваться в магазине App Store. You will also be able to uh, use all these features that uh, uh, these smartphones have, like cameras, like uh, GPS systems, because it's easier with a native app container. Uh -huh. А также это позволит облегчить интеграцию с функционалом мобильных устройств, как камера и так далее, поскольку для этого можно использовать их родной IP. Okay. Giving the users a richer uh, experience using your future apps. Uh, что обогатит uh, возможности вашего будущего приложения для конечных пользователей. Okay? Now, that's the architecture level, but when it comes to building the user interface, we are going to provide you in 11.2 a visual designer. Это была архитектурная часть, чтобы ее реализовать, прогресс сделает визуальный дизайнер. Okay. The, what we want to provide you with is a tool where you will be able to drag and drop HTML5 uh, and jQuery mobiles pieces into this visual designer. Mm -hmm. uh, то есть приложение, uh, интерфейсную часть этого приложения можно создавать с помощью технологии drag and drop. Okay. So you will be quickly able to build applications, the user interface, on your computer, and what you will see on your computer will be what you will get on your smartphone. Вы можете быстро набросать интерфейс приложения у себя на компьютере, и то, что вы будете там видеть, будет в точности соответствовать тому, что будет видеть конечный пользователь у себя на мобильном телефоне. Okay? So you will be able to very quickly design apps show that to your customers, tune the application UI on your visual designer, uh, have the users providing you feedback, input, and then being able to ultimately provide the best possible user interface from a smartphone perspective to your customers. Вы можете быстро набросать прототип показать его конечному пользователю, быстро прореагировать на его пожелания и так, в конце концов быстро удовлетворить клиента. Okay. So we have been talking about the overall architecture, we have been talking about the user interface, how we are going to build this apps user interface. Now, we also need to tie this application UI to the OpenEdge backend, To do that, it's going to go through the app server, and the app server is going to support REST. И теперь третья компонента то, что будет запускаться у конечного пользователя на мобильном устройстве, должно взаимодействовать с прогрессовой структурой, с бэкэндом прогресса, и это будет происходить через app server. 
который будет поддерживать технологию REST. So, uh, I don't know how familiar you are with REST protocol. Uh, I know that a couple of people asked me as well. There are very good articles. It seems to be a very common standard using JSON, REST, everything is around that. So, basically the approach we are using, we are going for something that is very common in the industry. Uh, REST is a standard protocol that is not only progress. And in addition to uh, you know, having the, the, the REST application server, it will also give you the possibility not to use our vis visual designer. If you want to build native iOS application in Objective-C or in iOS specific development platform, you will be able to do that because you will tie that application outside of our business into our app server using the REST uh, support. Ну и поскольку REST является стандартом не прогрессовым, то uh, вы не привязаны к тому, чтобы использовать прогрессовый Visual Designer. Uh, вы можете писать приложение, ну, вы или uh, кто-то другой писать uh, приложение для мобильного телефона на том языке, на каком вы хотите, и использовать связь с прогрессом через REST. Okay. There is a third benefit for that as well. It's because our app server is going to be REST, you will be able to use some other devices like in the manufacturing industry, you may have you know, readers that are not supporting HTML5, or in the medical industry, you have devices that are not using HTML5 and are not app-oriented. All these other devices, in most of the cases, do talk REST, so you will be able to use these other devices and connect our app server and use our database behind. И как результат вы можете использовать связь с прогрессом даже для таких устройств, которые не поддерживают HTML5. В качестве примера Жан привел читалки, ну я так понимаю, штрих-кодов или что-то подобное, медицинское оборудование. И все это может теперь взаимодействовать с прогрессом через обсервис, поддерживая стандарт REST. Okay. And through the REST you are going to be able to use a JavaScript data object which is going to be very easy for you to bind your user interface with the backend through a pro data set through a timetable. Со стороны прогресса будет поддержка JavaScript data objects, что облегчит написание кода на стороне прогресса. Okay? Now, we, we are really focusing on that uh, up to the point that we from support are being said by development, we can't fix bugs anymore, we want our developers to put 200% of their time in this mobile version planned for uh, January. Uh. <laughs> <laughs> development is really working hard on that. Разработчики усиленно работают в этом направлении. We hired new developers, so we are really putting a lot of investment in our mobile uh, architecture for OpenEdge. Прогресс uh, вкладывает в это направление большие средства, нанимает новых разработчиков. В общем, это направление активно развивается. Okay. Now, uh, in a spirit of transparency, uh, I, we want also to let you know that probably uh, all these app uh, visual designer rest, uh, the first release will be mainly on iOS and we will probably need a bit more time for Android because there are so many different Android versions out there that we will need to do more testing on our side. А, скорее всего, э, в первую очередь будет реализована поддержка Visual Designer. Э, Visual Designer будет реализован для iOS, э, поскольку <coughs> у Android достаточно много э, отличий, и 
на, на, придется здесь с прогрессом поработать. Окей. Okay. But we are not only working on mobile, we are also working on a few other things for 11.2. Uh, no, okay. We are adding or com completing, because I think it's already available, but not completed out there, a session level structured error handling. В uh, частности, Прогресс собирается сделать завершенную систему обработки ошибок на уровне сессии. Сейчас какие-то вещи уже есть, но они не в полном объеме охватывают потребности. Okay? So that should enable our application partners and, and, and customers to write safer code with less code in a more structured way. So probably far easier for you to handle these problems at the session level instead of at the transaction level or like we did in the past. Потребуется меньше кода для того, чтобы охватить большую область обработки ошибок. Это будет более надежно. Okay. Something else that we are working on it's uh, making our application server faster by reducing the number of round trips. А также будет ускорена работа через обсервера, поскольку в текущей реализации взаимодействие с обсервером требует нескольких итераций. Okay. What we have seen, uh, our customers have been doing today a, a, a lot of calls that the client makes to the application server is done in three steps. You have the prepare, execute, release. And for each of these, it's one round trip. What we are looking at is to reduce from these three round trips to only one round trip. So less traffic, less overall network, uh, and, and therefore improve of performance. performance. Сейчас взаимодействие с обсервером включает в себя как минимум три фазы. Вы отправляете команду подготовиться, выполнить и освободить ресурсы. Каждый из этих фаз требует раунд трип, то есть один сетевой обмен. На все это уходит время. Okay. Uh, another area where our development team is working, it's on the SQL 92 engine. Также прогресс работает над движком SQL, where we are going to support uh, offset and fetch. What does it mean? Today, when you are using the SQL 92 engine to do large SQL queries, it's very difficult for us just to have a small iterative part of. You can try to do something, but at the end of the day, The SQL engine is really hammered there, and from a performance perspective, it's not that great. В текущей реализации вы можете сделать SQL запрос, и он будет стараться вернуть весь набор данных соответствующих условий, что не всегда хорошо. Иногда требуется только некую порцию из этого набора. Сейчас вы можете попытаться это реализовать, но это сделать непросто. Будет добавлена поддержка offset и не помню второе слово. Смысл заключается в том, что вы можете контролировать порцию данных, которые от SQL запроса должна вернуться клиенту. Okay? So what we are going to do in 11.2 is having a SQL supporting offset and fetch statements that should address all these problems and limitations. Mm -hmm. Вот э, опция offset и fetch, которые появятся в 10.2, э, они решат эту проблему. Now, okay. keep in mind, I'm a support manager, uh, and I have been developing with uh, ABL for 10 years before joining Progress. I am not a SQL expert at all, so please don't ask me question on what it means there. Mm -hmm. А Жан напоминает, что он руководит технической поддержкой, а до этого 10 лет занимался разработкой на 4GL, соответственно, с SQL знает, знаком значительно худший образом, поэтому не задавайте ему каверзных вопросов по SQL.
But if you are really interested in knowing more, I can definitely go back to the SQL development team, take your question, and I will provide you with the good answers. Uh, если у вас вопросы есть, то Жан готов их передать uh, разработчикам SQL движка. Okay. Another uh, topic where we are working on today, if you want to quickly test a piece of code, it's painful. You, you have to have a lot of clicks. You have to open a project. You have to do a lot of things just to testing four lines of 4GL. Сейчас, если вы хотите тестировать работу небольшого кусочка кода, вы это можете сделать, но от вас потребуется большое количество кликов. Окей. So what we are going to provide you, it's what we call a scratch editor, where in one click you will have a session and you will be able to, without having to create a project, a file, etc., you will be able to test very quickly some 4GL. Я затрудняюсь, как привести Scratch Editor, царапить. Ну, в общем, возможность мгновенно запустить маленький фрагменты кода вашей программы. Окей. And a, a, something that a lot of customers have been asking for many, many years, it's having a subsequent post statement being supported. We are introducing that. I see some people in the back room being very happy with that, Dan. <laughs> So it's going to come in 11.2. И учитывая многолетние запросы Дэна Формана, прогресс добавит поддержку паузы доли секунды. And a few minor uh, other things that we are going to do. We are going to provide support for Windows 8, SQL 92, uh, Server 2012. And finally, in within 11.2, we are going to move OpenEdge uh, Development Studio to Eclipse 3.7. Ну и естественно, что новые версии будут поддерживать новые операционные системы, которые появились на данный момент. Windows 8, SQL Server 2012 и так далее. Okay. So all that is coming in 11.2, January time frame. December, January, January. Так что в декабре, в январе можно ожидать все это чудо уже доступно. Окей, then we move to 11.3, which is going to come in the middle of the summer 2013. А летом следующего года выходит, ожидается, что выйдет версия 10.3. The main theme we are working on is productivity. Uh, главная тема становится uh, производительность. Where we want to add uh, a, a lot more uh, from uh, uh, BPM and rules engine perspective into our, uh, our 11.3 release. Uh, в основном будет uh, развиваться направление поддержки uh, Business Process Management, uh, управление uh, рабочими процессами. Okay. So, the, the reasoning behind why we want to uh, really integrate uh, BPM much more into OpenEdge, it's, I'll give you a few examples so you will better understand what is driving our development team to focus on a better integration between the OpenEdge world and the BPM world. Жан сейчас даст несколько примеров, объясняющих необходимость плотной интеграции между BPM и обычным приложением. Okay. Some of you are developing applications uh, and, and you need to customize your application because some customers are having different business processes, uh, so that would require from you to go into the 4GL and change the 4GL. Наверняка все сталкивались с необходимостью затачивать приложение под нужды конкретного пользователя, поскольку у этого пользователя бизнес ведется немножко по-другому, нежели у других клиентов. Which is risky, costs you a lot of money, uh, and, and you end up having 
different versions per customer at the end of the day. Ну и недостатки этого подхода понятны. Есть риск внесения ошибок, увеличивается стоимость разработки и сопровождения. Okay. There are also some partners and customers that are working in industries where every single year the rules are changing, dictated by uh, government laws. So you have every single year to change the way you are conducting or your application is designed to match the new rules. Ну и все больше появляется клиентов, у которых uh, uh, правила игры активно меняются, uh, например, потому что правительство навязывает какие-то новые требования. Okay. Uh, there are also some partners that uh, are very strong in their country and they want to go to another country where the code is almost the same, but again, the processes, the rules might be different. So the idea is to really provide an easy way to take your core business functionalities and make them easily changeable without having to change your 4GL. И идея заключается в том, чтобы сохраняя ядро вашего приложения, иметь возможность быстро перестраивать в соответствии с, с измененными правилами работы процессов. Okay. So, what we have been saying for many, many years is always, you know, have your business logic and your user interface being clearly separated to have an end tier type of application. Прогресс многие годы настойчиво рекомендовал разработчикам разделять пользовательский интерфейс от бизнес логики. Okay. And, and the, the, the concept were, you know, of business processes is to expose your business logic through business processes. So that's why we are going to work on a tighter integration between OpenEdge and the business process management BPM. Не составит большого труда связать бизнес логику процедуры бизнес логики с теми бизнес процессами, которыми надо управлять. Okay. So and also working on a tighter integration between OpenEdge and Corticon. That's the product uh, Dan spoke about. It's a rules engine. So the two things we are really going to work on is OEBPM integration. And OE Corticon integration. Есть некая сторонняя компания Corticon, которая занимается разработкой софта, управляющая, описывающая правила работы бизнес-процессов, и Progress рассчитывает реализовать тесную интеграцию между этими двумя, между своим и этим продуктом. In OpenEdge 11 we had Savion, a company we acquired and we're disinvesting right now, but we are keeping the Savion piece. When we released 11, it was two different products that we were trying to make talk together or work together. Starting in 11.3, in fact, we are not going to call that Savion, it's going to be called OEBPM. Maybe marketing is going to come with a new name, but that's the way we are calling that. Mm -hmm. Uh, ну, наверняка вы знаете, что в прогрессе есть уже продукт, называется Савиньон, который занимается примерно тем же самым. Uh, появился, uh, ну, точнее, есть планы uh, включить интеграцию с, с Картиконом. Прогресс uh, планирует uh, объединить, спаять их uh, в нечто единое целое. Возможно, это будет какое-то новое маркетинговое название. Okay. So what we're going to do is first having one single installation for uh, the OEBPM products, but also from the BPM side, we're going to remove what doesn't make any sense from an open edge perspective. С одной стороны, прогресс постарается реализовать, чтобы все, что связано с BPM частью, инсталировалось из одного дистрибутива, а с другой стороны, то, 
кто не, не имеет никакого отношения к прогрессу, постарается удалить из вот, продукта не прогрессовых. Okay. So it's going to be one single product with a unified security model uh, between OpenEdge and OEBPM. То есть план uh, получить некий унифицированный продукт, uh, тесный, uh, имеющий прямое отношение к прогрессу, uh, поддерживающий security model. Okay. Uh, the monitoring uh, processes, which is the how you visualize how your business processes are executed, uh, will be natively uh, supported in within OpenEdge. Прогрессовый OpenEdge будет поддерживать визуальное представление тех процессов, правила работы которых описывает бизнес. Okay. And again, we are going to provide pro data set support for OEBPM. Также будет реализована поддержка дата сетов, ориентированных на BPM процессы. Now, when, I don't know how many of you are already into this BPM way of looking at designing your applications, but what we have seen is BPM is all about visualization, the visualization of your business. And therefore, what we are also going to do is to uh, move what we are working on in 11.2 for mobile, into 11.3 for OEBPM. Mm -hmm. uh, BPM – это uh, в первую очередь визуализация бизнес-процессов, uh, 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 которые происходят в вашем при, uh, приложении, и версия 11.3 uh, будет фокусироваться на этом направлении. Okay? So that was for the OEBPM, the, the, the business process management. Uh, a, a second key aspect that we are working on for 11.3 is Uh, native integration between uh, Corticon and OpenEdge. Now, I don't know how much of you are familiar with Corticon, but Corticon is one of the best business rule product on the market. Направление версии 11.3 это тесная интеграция с Corticon, что является продуктом описывающим uh, правила работы бизнес-процессов. Okay. It's, it's a very appealing, simple user interface, very, very powerful uh, rule engine, very scalable. You can, it's, it's the best rule engine uh, on the market today, which is very simple to use. And, and believe me, the first time I saw that product, and, and we have our expert here, Harold is here, It's just brutal. В общем, Жан дает наилучшие рекомендации этому продукту, поскольку сам попробовал с ним поработать. Здесь же присутствует эксперт по этому продукту, так что если у вас есть желание задать вопрос, вы можете это сделать. Okay? Today you can already work together OpenEdge and Corticon, but you have to use it's based on the web service. What our development team is working on for 11.3, it's having a native integration between Corticon and OpenEdge. Сейчас этот продукт уже можно использовать, но только через веб-сервисы. Разработчики постараются в версии 11.3 сделать родную интеграцию этих двух продуктов. So, in other words, you will be able to use the Corticon rule engine from your ABL client. That's the vision we have and the plan for 11.3. Так что ваши четыре же программы могут использовать правила, которые описываются продуктом Corticon. So we have been talking about OE, OEBPM, OE Corticon, and obviously we are going to have also the third part missing, OEBPM, to the Corticon engine, so everything will be tied up nicely. Mm -hmm. But that's going to be probably for 11.4. В качестве имен идет объединение OpenH и 
продукта третьей стороны, но это будет не только на уровне имен, но и на уровне продуктов. Okay. A few other things we are working for 11.3 are uh, improving or I would say providing tools for uh, application life management, which is unit testing, documentation generation, pre-compilation so it goes faster when you compile. Также версии 11.3 будет сделан акцент на инструмент э, поддержки жизненного цикла приложения, э, э, тестирования, документирования, э, компиляция. Okay. As you know, our database now starting 11 uh, or maybe even uh, the last version of 10, it's our database is multi-tenant. So for 11.3, what we're working on is also a per tenant. Uh, data recovery and index rebuild without having to bring down the other tenant. Версия 11 появилась поддержка партиций. Ближе версии 113 планируется сделать операции бэкопирования, перестройки индексов на уровне партиции, так что вы можете выполнять работу на Небольшом, не на всей таблице в целом, а только на ее части, на партиции, что укоротит время остановы базы. Okay. So, Vera is already telling me, you are late. I'm saying, hello, Vera. <laughs> so, I have a, a, a few other, I need another 15 minutes, 10-15 minutes. Uh, I can't make it shorter, sorry. And I know I am between you and the buffet right now, so... Uh -huh. Нам подают знаки, что нас ждет кофе, поэтому я буду переводить каждое десятое слово. So I'll ask George to go faster. <laughs> okay. Okay. So what we are still working on, it's uh, also, because it's all about mobile, great, but what about when you don't have a connection? So we have to work on offline support for our mobile strategy. Поскольку uh, речь заходит о мобильных, о поддержке мобильных устройств, то требуется и поддержка офлайновой работы. Okay. What we are also working on is data grid widget support, which is not yet supported as well. Yeah. Вот некий data grid uh, виджеты, которые будут поддерживаться. Okay. And uh, two little other things. Uh, we are going to support uh, Windows 60-bit uh, version on the My understanding is on the client side because today we are still not having a, a Windows 64 client side yet. Появится 64 битный клиент под Windows, которого сейчас нет, okay? And uh, Java 7 support. И поддержка Java 7 версии, okay? Again, that's 11.3, uh, summer 2013. Это версия 11.3. For 11.4, because we are talking here, it's going to be in a year time. These are more thoughts, direction. We believe we are going to work on 11.4. But what will drive 11.4, it's going to be the feedback and input we are going to get from our customers that will adopt 11.2 and 11.3. Mm -hmm. uh, в следующей версии 11.4 требует планируется реализовать те пожелания клиентов, которые делались до этого. Okay. So one of the thing that uh, our development team uh, believes they need to complete it's our OO4GL because today OO4GL is I would say probably 75% OO, we are still missing some OO concepts in our 4GL, so we want to make the full 4GL or ABL becoming OO. В частности, объектно-ориентированный подход в прогрессе реализован в последних версиях, но он не полный. Требуется довести его до совершенства. Окей? The business reason why it's, if today you are hiring uh, someone coming from the school 
or some developers coming from other development platforms that are used to OO, when they are exposed to our implementation of object-oriented, they are like, hold on, this is missing, that is not working, how come? So we have to become fully compliant with OO. Поскольку объектно-ориентированное программирование уже в школах изучают, не знаю в каких школах, специалист, который приходит в прогресс, будет смущен отсутствием неких существенных возможностей, которые в прогрессе. We are also looking at uh, working on vertical scalability. Uh, what do we mean is uh, optimization on the observer uh, around uh, threadings. Uh, sorry, go. Также будет вертикальное масштабирование, многопоточность обсерверов. Okay. And and the whole idea that is driving on this uh, vertical scalability is. We have more and more partners that are going for a SaaS or the cloud. So what we have to do is to rethink constantly uh, our product to have less downtime as possible. И поскольку популярной темой становится миграция приложения в SaaS или в облака, то требования все жестче стоят требования минимального простое приложение. Okay. As I said earlier, we also want to have an integration between OEBPM and the Corticon for the BPM kind of, you know, BPM rules engine. No, про интеграцию с Corticonом я уже переводил. And also having our ABL being a scripting language for the OEBPM, so you don't need to do Java anymore, which is, I think, one of the biggest challenge we have today with. The BPM strategy is that you have to have people that are good Java developers. By enabling 4GL or ABL developers to get into the OEBPM, you will not need Java anymore. Ну вот одно из направлений это сделать так, чтобы BPM программирование могло использовать не только Скрипты написаны на Java, но и на 4GL тоже. Okay. What we are also now working on from a database perspective is horizontal table partitioning. Just to give you an example, uh, some of our customers do have very, very large tables. So what we think is that probably we need to, and, and a, a typical case is partitioning per year. So you could have a table partition for the fiscal year from past year and so on. So bringing down the size of your overall database kind of and having a, a table partitioning to help keeping the system up and running. Многие приложения имеют огромные объемы данных, огромные таблицы содержимое которых разделено, например, по годам. Поэтому есть смысл разложить это по кучкам, по партициям. Окей. And, and you, you've heard Dan's presentation. It's all about serving, making sure that our platform and tools will help the customers to move to the SaaS or the cloud type of approach where you can't have down times. So we have to have our product being able to do some maintenance jobs without bringing the database down. И перенос в облака или на SaaS приложения требует, как уже было ранее сказано, минимального времени простой, соответственно, операции по поддержке, по регламентной работе с базой желательно все больше делать в онлайне. So we are talking about, you know, Tenant uh, reco data recovery or index rebuild, all these kind of tools that have to become online per tenant, per table partition. So that's what our development team is really putting focus on mm -hmm. for 11.4 as a direction. Перестройка индексов, бэкопирование, все должно работать на уровне тенантов, и над этим работают разработчики. Окей. A few other things. Today we have the OpenEdge Explorer. We have OpenEdge Management. 
we have all the command lines as well that you have today to manage your overall infrastructure. What we want to do is to unify everything in one single management console. Есть фасон менеджмент, есть куча команд, которыми вы можете управлять за вашей инфраструктурой, но хотелось бы сделать унифицированное устройство, которое бы решало эти же задачи. Окей. But we are going to keep the command lines because today a lot of you have been investing a decent amount of time in scripts and we want to make sure that your scripts will still run. So even if we go for a unified management tool, the command lines will still be available to you. Но это не значит, что старые команды будут брошены, поскольку многих из вас наверняка написаны скрипты, которые используют эти команды и решают текущие задачи. Окей? What we are thinking as well is to add SQL Azure as a platform where you will be able to store your data. Some sort of, you know, for, for those who are using our data servers, uh, SQL Azure could be kind of, you know, support for that as well. Также Progress собирается расширить поддержку data серверов. Okay. And in 11.4, we will probably also move the Progress Developer Studio to Eclipse 4. I don't know the release, uh, but the latest Eclipse version. Ну и э, прогрессовое средство разработки э, будет э, мигрировано на Eclipse 4. Okay. So, as you see, in the next 12 months, three releases with a lot to come here. So, the sooner you go to 11, 11.1 today is available to you, 11.2 is going to be in December, January, the better you will get the benefit of all these new features there. Так что все эти новые возможности, о которых мы говорили, будут доступны в ближайшие 12 месяцев, за которые выйдет аж три релиза. И рекомендуется сейчас перейти на версию 11.1, чтобы легче было двигаться дальше. Окей? And that's the end of my presentation. So I hope I managed to convince you to go to 11.2. And if you have any questions, I'm here all the day long. You can always stop by. Так что George can help me with the translation. Uh -huh. Если у вас uh, вопросы к Жану, то вы можете его поймать uh, сегодня, uh, а сейчас кофе-брейк. Thank you very much.